হ্যাঁ লাইভ হয়েছে শুরু স্টার্ট করো am i audible হ্যাঁ ইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে পুরস্কার গুড ইভিনিং एवरीवन heartily and warm welcome to all at our virtual platform today 12th september the one of the most popular day of india's real hero sami vivekananda's chicago address at world parliament so the remembering of this memory our webinar will started through this vedic chanting by myself subir niyogi faculty of the department of botany gourmohan sachin mondol mahavidyalay ओम सहना सहनो भुनक्तु सह वीर कड़बाई तेजस्वी नाबोधी तो मुस्तुमा विदिशा बहु ओ शांति 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 ऑन द बिहाफ ऑफ आवर कॉलेज गौरमोहन सचिन मंडल महाविद्यालय स्पेशली द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन कोलाबोरेशन उथ आई क्यू एसि अफ आवर कॉलेज हेज अर्गानाइज ए वन डे वेबिनार ऑन मलिकुलार इनफर्मेटिक्स उथ डीएनए फिंगार प्रिंटिंग एंड फरेंसिक टेक्नोलॉजी इट्स ए भेरि इनफर्मेटिव an interesting topic of modern threads of biology in the covid pandemic situation and also included in the syllabus of cu in ug and pg level of botany so the topic is very crucial for everyone molecular informatics is an integrative field of science and dna fingerprinting is a laboratory technique used to establish a link between biological evidences and aspect in a criminal investigation and another topic is forensic pathology the study of pollen spores and other acid resistant microscopic plant bodies to prove or disprove a relationship among the object so special thanks to our chief patron our college principal sir dr aj hasan sir all the gb members faculties of our college all resource person of today's webinar iqbc coordinator ma'am and academic in charge and all the participate of today's webinar we also get our three resource person with us dr partho dev ghosh dr soubhosh shur and dr sandeep more they are very skillful at their own field of studies and also sharing their knowledge information and experiences with us about their own topic I hope all are benefited from today's webinar. It's a great initiative also. With those few words, now I request to our Barsa member and also TIC of our college, Dr. Tapos Pal sir, for delivering his few words. So please, sir. friends good evening to all i am pleased to welcome all of you in the webinar hosted by the department of botany of this college in association with iqsc on the topic molecular informatics with dna fingerprinting and forensic palynology molecular informatics is an integrative field of science that examines chemical and biological data on both the molecular and systemic level using a wide variety of information technologies structural databases model software sequence analysis and data mining tools make up a significant portion of the information technology used in molecular informatics another topic is dna fingerprint dna fingerprint is a method used to identify an individual from a sample of dna by looking in unique patterns in that dna and another topic is forensic palynology forensic palynology is the study of pollen spores and other acid resistant microscopic plant bodies including dinoflagellates to prove or disprove a relationship among objects people and places 
that pertain to both chemical and civil cases on behalf of the college authority i must thank to all the faculties of the department of botany of our college and also to the ipsc coordinator professor ranjini go for arranging such, such an informative webinar we are lucky to have three eminent professors with us i would like to express my most sincere gratitude to dr parthadev ghosh emeritus professor retired university of kollani dr saubhasya sur assistant professor postgraduate department of botany ramanand college bishnupur and dr sandeep more assistant professor krishnanath college mushidabad i wish the webinar may be a very fruitful and productive webinar thank you all over to subir nice lecture and cooperation with us now i request to the coordinator of our college iqbc department ranjini guh ma'am for delivering his keynotes please ma'am good evening a warm welcome on behalf of gohmon sochin mondal mahavidyalaya family and the iqbc of our college to this very esteemed panel of resource persons we have with us dr parthadev ghosh dr shobhashya shur and dr shondeep mor welcome to our college sirs virtually a warm welcome to all my colleagues and participants attending the seminar my sincere regards to our gb president sri joydev halgar and the principal dr aj hasan for always motivating us and achieving and helping us achieve the quality parameters Botany is one of the world's oldest natural science derived from the adjective botany humans have always been interested in plants ever since greek scholar theophrastus was one of the earliest botanists of the world the book the materia medica by dioscorides is an important medicinal guide book still from the days of robert hook botany has advanced into specialized fields such as biotechnology genetic engineering diverse branches like plant pathology plant ecology paleontology archaeobotany forensic botany and a host of others today we are going to deliberate on a very specific field of dna fingerprinting and forensic paleontology both very modern inputs into the field of criminology my sincere appreciation for the department of botany a very young department very young colleagues for organizing this webinar their enthusiasm and their urge for perfection of the faculty led by tarokna khaldar subin yogi and indrji khaldar is inspiring the best for this webinar thank you thank you ma'am for delivering her nice words and also encouraging this initiative it's a nice pleasure to say that our college has organized lots of webinar in this pandemic situation it's a one of them now i introduce our first resource person of today's webinar dr parthadev ghosh who is the emeritus professor of department of botany of kollani university he is a very renowned person and ex professor also his topic is dna fingerprinting DNA fingerprinting is the process of determining an individual's DNA characteristics many other term associated with this such as DNA profiling DNA barcoding etc it also used in medical sciences and forensic technology also so all the participant are requested to if any question please put it into youtube live streaming chat box only So now I requested to Sir Dr. Partho Dev Ghosh for delivering his nice presentation. Over to Sir. Good evening to the organizer, fellow participants. I am happy to discuss on the topic on DNA fingerprinting, but I would like to discuss this topic. in the language mostly in the bengali and english mixed because i would like to discuss this topic in a popular manner i think so many people are here uh, it is very difficult to just assimilate the true scientific uh, theme so naturally 
uh, I am trying to expose this topic in a popular manner, both in the language English and Bengali. Uh, first of all, it a bolar kotha. Shadon Babe, I mean, Shokuli Aparajanin, Jamra Jokon, Postopishi Jitam, Ba J Thaki, Amade K, Bahate, Thumb impression Ditehoi, Kali Dede, Thumb impression Dai, She Thumb impression to Amake Postmaster Samne, Amake Shitake Kutehoi. Interestingly, Amra at a Janiki Najani. A thumb impression is a concentric ring school, secular individual to individual into Alada, act noy. Duto of high thumb impression Alada, Duto of high one thumb impression Alada, Baba Marshang a chill thumb impression Alada, Ono family rule to Abushu hobby. Tiki Roko Mabe Amade began a Osadharon Ogrogoti Folly, Vishato. DNA structure abishkarit phale jader obodan bishesh bhabe shoroniyo charkap rosalin franklin wilkins watson and creek amra notun notun digontor sandhan peichi tar moddhe ekta holo dna fingerprinting e dna fingerprinting ke popularly bola hoy dna typing abar keu keu bole thaken dna profiling it is a technique DNA typing is a technique to distinguish between individuals of the same species using only samples of DNA. Interestingly, I have to say that the sentence of the sentence is that DNA typing is a technique which is used to distinguish between individuals of the same species using only samples of the DNA, small amount of samples of DNA. In, moreover, the chemical structure of everyone's DNA is the same. Protecta manushe DNA structure chemically into organization by the same. Manushe, Goru, Koshu, Paki, bacteria, virus. DNA mostly consisting of four types of bases adenine, thymine, guanine, cytosine. Shobar Muddi. Difference to Kotai Age difference organism to organism difference to Kotai. The only difference between organism to organism in order of the base pairs, in order of the base pairs, protect the organism a chakte base pair. Ibabe permutation combination kore arrangement ache, sujito ache, setai kintu patuko. Tate jiboboi chitro. Tate biodiversity, Tate biological world, atorocum variations occur for it. Tale difference to Kota Hoche only in the permutation combination of the SPS. A BSPS, the permutation combination in Mudde Path of Kohoi, Setagamra Dhutepari, Kun technique Dhutepari. The protect individual base pair school Aladalada, the technique it a very DNA sequencing. DNA sequencing, DNA sequence and machine at a shake in Tomba Hutti Babu, protect individual DNA with this sequence is so jar part of Kutai by difference to Kutai. It a ball high DNA typing by DNA profiling. Age is Sujar Pat Kuta Kutai Hoi Janin. Interestingly, you carry your genome DNA sequence Durohomir Pawajai. Act of a unique sequence, act of a repeat sequence. Unique sequence Kunta Bolche, Otta Jeta A T G C Bespear alternately double helical DNA te, tar. Mathematical modeling is a baby Hajano Taka Uchi, say Babe Hajano Taki, Ajmin Taki, Taki will be unique sequence of DNA. The Chalao, if there is genome, Alec Horone in a Taki Takabala repetitive DNA sequences. Repetitive DNA sequence, Kotamaniki, unique DNA sequence, Taki, A, T, G, C, alternately arranged Taki. 
এটা ইউনিক সিকোয়েন্স এ টি জি সি রিপিটেটিভ কি এটি 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 জিসি 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 অর্থাৎ চারটে বেস থাকে না যে কোনো দুটো বেস বারবার রিপিট করে বারবার রিপিট করে সেই জন্য সেই ডিএনএ সিকোয়েন্সটাকে কি বলা হচ্ছে রিপিটেটিভ ডিএনএ সিকোয়েন্সেস আমাদের ইউক্যারিওর জিনোমে এই রিপিটেটিভ ডিএনএ সিকোয়েন্সের পার্সেন্টেজ অনেক বেশি আমাদের মধ্যে এই রিপিট ডিএনএ সিকোয়েন্সেস আছে তাহলে একটা ইন্ডিভিজুয়ালের সঙ্গে একটা ইন্ডিভিজুয়ালের যে পার্থক্য হয় ডিএনএ সিকোয়েন্সের কোথায় হয় না রিপিটেটিভ ডিএনএ সিকোয়েন্সের অ্যারেঞ্জমেন্টে হয় এটি 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 বা জিসি 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 যেভাবে একটা অর্গানিজমে বা একটা ইন্ডিভিজুয়ালে আছে আর একটা ইন্ডিভিজুয়ালে কিন্তু সেই অর্ডারে নেই অনেক সময় কপি নাম্বারও সেম হয় না ডিফল্ট করে এই জন্য এটাকে বলা হয় ভি এন টি আর রিপিটস ভি এন টি আর কথার মানে কি ভেরিয়েবল নাম্বার অফ ট্যান্ডেম রিপিটস এটাকে কি বলা হয় ভেরিয়েবল নাম্বার অফ ট্যান্ডেম রিপিটস ভি এন টি আর রিপিটস ভেরিয়েবল নাম্বার অফ ট্যান্ডেম রিপিটস তাহলে এই ভি এন টি আর রিপিটস বা রিপিটেটিভ ডিএনএ সিকোয়েন্সেস বাই নেচার হাইলি কনজার্ভ এরা সহজে মিউট্রিশন হলে বা রিকম্বিনেশনে পার্টিসিপেট এরা একেবারেই করে না হাইলি কনজার্ভ এগুলোকে বলা হয় হাইলি কনজার্ভ ডিএনএ সিকোয়েন্সেস এটা যুগ যুগান্ত ধরে বংশ পরম্পরায় এই রিপিটেটিভ ডিএনএ সিকোয়েন্সটা একটা অর্গানিজমে সেটা কনজার্ভ থেকে যায় এক্সপ্রেশন করে না কখনো কখনো এক্সপ্রেশন করে বিশেষ বিশেষ সিচুয়েশনে এক্সপ্রেশন করে নর্মালি দে ডোন্ট এক্সপ্রেস দে আর হাইলি কনজার্ভ এই যে ডিফারেন্সেস হয় ডিএনএ রিপিটেটিভ ডিএনএ অ্যাজমেন্ট অর্ডারের সিকোয়েন্সের যে পার্থক্য হয় এটাকে বলা হয় পলিমরফিজম এইটাকে বলা হয় ডিএনএ পলিমরফিজম পলিমরফিজম এটাকে বলা হয় কি ডিএনএ পলিমরফিজম এই ডিফারেন্সটাকে বলা হয় ডিএনএ পলিমরফিজম এই পলিমরফিজমটাই হলো ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়ালে যে ডিএনএ পার্থক্য হয় সেটাকে ধরা একটা ভয়ঙ্কর টেকনিক যেটাকে বলা হয় ডিএনএ টাইপিং বা ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং প্রথমের দিকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং হওয়ার পেছনে মূল ব্যাকগ্রাউন্ডে কি গল্পটা আছে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কিন্তু আমরা আলাদা প্রত্যেক আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে এক নয় আমি আমার বোনের সঙ্গে এক নয় প্রত্যেকের মধ্যে আমাদের পার্থক্য আছে কোথায় ডিএনএ সিকোয়েন্সের পার্থক্য আছে আমি আমার বাবা মার সঙ্গেও এক নয় কিছু কিছু ডিএনএ সিকোয়েন্সের পার্থক্য আছে এটাই হলো এটাকে ধরা যায় কি করে এটা ট্যান্ডেম ভেরিয়েবল নাম্বার অফ ট্যান্ডেম রিপিটস এর পার্থক্যের জন্য এই পার্থক্যটা হয় এটাকে ধরা যায় কি করে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্ট করলে ধরা যায় এটাকে বলা হয় ডিএনএ টাইপিং ডিএনএ প্রোফাইলিং এইটাকেই বলা হয় ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং হাতের যেমন ফিঙ্গার প্রিন্ট থাকলে এক একটা ইন্ডিভিজুয়ালের আলাদা ছাপ হয় থাম ইমপ্রেশনে তেমনি ডিএনএটাকে যদি আমরা এক্সট্রাকশন করি জিনোমিক ডিএনএ তাকে যদি ডিএনএ জেল চালাই এবং তার যদি ব্যান্ড অ্যানালিসিস করি এবং তারপরে আমরা বায়োমেট্রিক টুলস দিয়ে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করে সেগুলোকে যদি জাস্টিফাই করি তাহলে আমরা অনায়াসে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং করলে আমরা ধরতে পারবো যে আমরা প্রত্যেকের থেকে প্রত্যেকের রিপিট সিকোয়েন্সের কোথায় আমাদের পার্থক্য আছে বা কোথায় আমাদের পার্থক্য নেই কোথায় আমাদের হোমোলজি সিকোয়েন্স আছে কোথায় আমাদের হোমোলজি সিকোয়েন্স নেই আমরা কেন আলাদা আমরা প্রত্যেকেই কেন আলাদা ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং টেকনিকটা ডিসকভার করেছিলেন ফার্স্টে অ্যালেক জেফরি বলে এক সায়েন্টিস্ট নাইনটিন একটা মামলা হয়েছিল সে মামলায় সেখানে আসামিকে শাস্তি দেওয়ার জাজমেন্ট দেওয়ার আগে সেই দেশে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং আসামি করা হয় এবং যিনি আসামি নন তারও করা হয় একটা মার্ডার কেস হয়েছিল তারপরে সেখানে টেকনিকটা তিনি ফার্স্ট আইডেন্টিফাই বা ডিসকভার করেন কিভাবে করা হয় 
তারপরে তিনি ওটা পেটেন্ট নিয়ে নেন টেকনিকটা পেটেন্ট নিয়ে নেয় দিনের এই ফিঙ্গার প্রিন্টিং টেকনিকটা উনি পেটেন্ট নিয়ে নেন এবং নোমেন ক্লেচার যেটা আমরা ব্যবহার করছি এখানে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং এই নোমেন ক্লেচারটা অ্যালেক জেফরি দেওয়া ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং সুতরাং দিস ইজ এ হোয়াট ইজ ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং দ্যাট ডিএনএ প্যাটার্ন অফ ইচ ইন্ডিভিজুয়াল ইজ ইউনিক অ্যাজ আর আওয়ার ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টস দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ডিএনএ ফিঙ্গার ঠিক তার মতোই সুতরাং প্রত্যেকে আমাদের ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্ট টা আলাদা যদিও আমাদের বায়োলজিক্যালি আমাদের ডিএনএ প্রত্যেকের আছে আমাদের ডিএনএ স্ট্রাকচারে প্রত্যেকের মধ্যে এটি ডিসি আছে কিন্তু তার মধ্যে ভেরিয়েশন যেটা হয় পার্টিকুলার একটা রিপিটিভ সিকোয়েন্সের জন্য হয় তাকে বলা হয় ভি এন টি আর এস বা ভেরিয়েবল নাম্বার অফ ট্যান্ডেম রিপিটস এই যে রিপিট সিকোয়েন্স জিনোমে থাকে কোথায় থাকে কিভাবে থাকে তাদের পজিশন ধরতে গেলে আমাকে যে টেকনিকটাকে ইউজ করতে হবে मार्कारकम डीएनए मार्कार জানার জন্য সিকোয়েন্স গুলো জিনোমে কোথায় আছে চিহ্নিত করার জন্য অনেক রকম ডিএনএ মার্কার দিয়ে দিয়ে তাদের চিহ্নিতকরণ করা হয় সেই জায়গায় অত ডিটেলসে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আমরা এখানে পপুলার সায়েন্স ডিসকাস করছি মূলত আমি বিশ্বাস করি সায়েন্সে সচেতনতা আনতে গেলে বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে গেলে প্রথমে বিষয়ের খুব গভীরে না গে আমাদের বিষয়বস্তুর সার্ফেসে ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে বিজ্ঞানটা কোথায় সেই সচেতনতাকে আমার আনতে হবে তাহলে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং কি আমাদের কাছে কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হলো বলে আমি আশা করি এখন এই যে ভেরিয়েবল নাম্বার অফ ট্যান্ডেম রিপিটস আমি আলোচনা করলাম যার জন্য এই পার্থক্যগুলো হয় অ্যালেক জেভরি এবং তার পরবর্তীকালে যারা মলিকুলার বায়োলজিস্ট তারা বললেন যে এই ভিএনটিআর লোসাই দুরকম মানে জিনোমে যে জায়গাটা এই পার্টিকুলার রিপিট সিকোয়েন্স থাকে তাহলে বলে লোকাস অর্থাৎ ভেরিয়েবল নাম্বার অফ ট্যান্ডেম রিপিটস জিনোমে দু জায়গায় লোকেতে থাকতে পারে সেই লোকাসের নাম হচ্ছে একটা হচ্ছে ইউনিক লোকাস मान जिनोम होल जिनोम लोकस जो आईडेंटिफाई कर तक से जिनोम लोकस আর যে প্রোব ওটাকে আইডেন্টিফাই করছে তাকে বলা হচ্ছে আবার এমন আছে অনেকগুলো লোকাস কে আইডেন্টিফাই করে প্রোব দিয়ে আইডেন্টিফাই করা যায় যেরকম একাধিক জায়গায় থাকতে পারে ওই ভি এনটিআর লোকাস তাকে বলছে মাল্টি লোকাস প্রোব তাহলে পরে ভি এনটিআর আপনার একটা লোকাসে থাকতে পারে আবার অনেকগুলো লোকাসে থাকতে পারে যদি একটা লোকাসে থাকে যে প্রোব সেটাকে ডিটেক্ট করে তাকে তাকে বলে ইউনি লোকাস আর যদি অনেকগুলো লোকাসে থাকে তখন তাকে বলা হয় মাল্টি লোকাস এবং এই ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর জন্য 
বিভিন্ন রকম টেকনিক বিগত উনিশশো সালের পর থেকে কিছু কিছু টেকনিক অ্যাডভান্সমেন্টের সময় সময় মডিফিকেশন হয়েছে আমি টেকনিকগুলো খালি নাম বলছি এক নম্বর হচ্ছে দ্য ফার্স্ট জেনারেশন টেকনোলজি ফর ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং ফার্স্ট জেনারেশন টেকনোলজিতে সেখানে মাল্টিলোকাস প্রোপ খালি ইউজ করা হতো ইউনিলোকাস প্রোপ ইউজ করা ধারণা বা ডিসকভারি তখনও পর্যন্ত হয়নি প্রথম যেটা করা হতো তখন তাকে বলা হতো ফার্স্ট জেনারেশন টেকনোলজি সেকেন্ড জেনারেশন টেকনোলজি যেটা হলো সেই টেকনোলজিতে প্রোপ ডিসকভার হলো জিনোমে সিঙ্গেল লোকাস কোথায় আছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য তাকে বলছে সিঙ্গেল লোকাস প্রোপ তারপরে নেক্সট ফেজে থার্ড জেনারেশনে একটা রেভলিউশন হলো আমাদের বায়োলজিতে সব থেকে বেশি বিভিন্ন মলিকুলার বায়োলজি সব থেকে রেভলিউশন হলো পিসিয়ার ডিসকভারি থার্মোসাইক্লার ডিসকভারি বাই ক্যারি বুলিস পলিবারে চেন রিয়াকশন টেকনোলজি ইউনিক টেকনোলজি সে পিসিআর টেকনোলজি ইউজ করা হলো ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং করার জন্য অ্যান্ড দেয়ার ফোর দ্য টেকনোলজি নাও ইজ নোন অ্যাজ দ্য পিসিআর টাইপিং ইট ইজ নোন অ্যাজ পিসিআর টাইপিং যদি ভিএনটিআর এর আমি ক্যারেক্টারিস্টিককে জাস্টিফাই করতে চাই উইথ দ্য পিসিআর তখন তাকে বলা হচ্ছে পিসিআর টাইপিং অফ ভিএনটিআর এস What about the locus? It may be the monolocus, it may be the multilocus. Currently, the fourth generation technology, it is the Shita Holo STR typing technology. A STR typing the Kora Hai, Kutumeto PCR use Kora Hai, Kutumeto STR the key. Genome. দেখা গেছে ভেরিয়েবল নাম্বার অফ ট্যান্ডেম রিপিটসটা সাথে সাথে আরো কতগুলো রিপিট সিকোয়েন্স থাকে সেটা হলো শর্ট ট্যান্ডেম রিপিট সিকোয়েন্স এই শর্ট ট্যান্ডেম রিপিট সিকোয়েন্সে আগে তিনটে জেনারেশন টেকনোলজিতে কিন্তু আইডেন্টিফাইড করা যায়নি এই ফোর্থ জেনারেশন টেকনোলজিতে পিসিআরে আমরা ওই এসটিআর টাইপিং টাকে আমরা করতে পারছি উইথ দ্য পিসিআর এবং এই টাইপিং টা করছি কি করে আমরা প্রথমে তো ডিএন এক্সট্রাকশন করছি স্যাম্পেল অফ ডিএনএ নিচ্ছি জেল চালাচ্ছি তারপরে জেল হচ্ছে তারপরে সেটাকে আমরা কিছু অটোমেটেড ডিএনএ সিকোয়েন্সারে নিয়ে যাচ্ছি সে কম্পিউটারে অ্যাটাচ থাকে সেখানে নানা রকম সফটওয়্যার থাকে টুলস থাকে আমার পরবর্তী বক্তা তিনি বলবেন এগুলো সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আমরা খুব অ্যাকুরেটলি আমরা ডিএনএ টাইপিং এর বিষয়বস্তুগুলো আমরা যাচ্ছি করতে পারবো শুধু তাই নয় এই এসটিআর টাইপিং এর সব থেকে সুদূর প্রসারী বিজ্ঞানের জগত অবদান হল ইন দ্য ফিল্ড অফ পেলিও জিনোমিক্স আমার সর্বশেষ বক্তা ডক্টর সন্দীপ মোরে এই জায়গাটা হাইলাইট করবেন বলে আমার মনে হয় ইমার্জিং ফিল্ড বিলিয়ন বিলিয়ন অফ ইয়ার্স আগে যে কি ধরনের এনভায়রনমেন্টে যে বায়োডাইভার্সিটি ছিল তার ডিএনএটা কিরকম ছিল তার ডাইভার্সিটিটা কিরকম ছিল তার পোলেন কিরকম ছিল সমস্ত কিছুকে কিন্তু অ্যানালিসিস করা যায় এসটিআর টাইপিং ডিএনএ কোটি কোটি বছরেও কিন্তু ডিগ্রেড করে না নষ্ট হয় না প্রোটিন ডিগ্রেড করে যায় ডিএনএ কখনো করে না ইট ইজ সো স্টেবল থার্মো স্টেবল সো দেয়ার ফোর এসটিআর টাইপিং নাও ইট ইজ ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টেকনোলজি ফর পিসিআর টাইপিং আমাদের দেশে আমাদের দেশে ডিএনএ টাইপিং এর অগ্রদূত হচ্ছেন একজন বিজ্ঞানী যিনি আজ নেই দেহে ডক্টর লালজি সিং সিসিএমবি হায়দ্রাবাদে যার অবস্থান ছিল এবং যার প্রচুর অবদান 
আমাদের মানুষ কি করে পৃথিবীতে এলো মানুষের নানা রকমের টাইপিং ডিএনএ টাইপিং তিনি করেছেন হিউম্যান এভলিউশন সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছেন মানুষের পূর্বপুরুষ কে সেটাকে তিনি জাস্টিফাই করেছেন বৈজ্ঞানিকগতভাবে উপস্থাপনা করেছেন খুব সেটা অনবদ্য অবদান আমাদের বিজ্ঞানে আমাদের ভারতবর্ষে লালজি সিং এর অবদান ডক্টর লালজি সিং এর অবদান অসামান্য এই বলে আমি এবারে এই ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর সোসাইটাল নিডটা কোথায় আমি এবারে একটু আলোচনা করে আমি বক্তব্য শেষ করব আমাদের সব থেকে সমস্যা হলো বর্তমান যুগে একটা দূষণ দেখা যাচ্ছে সেই দূষণটা হলো আমরা বাইরে খুব সভ্য ভব্য নব্য রেপ করা আমার এডুকেশন থাকলেও আমি তাই করছি আমার এডুকেশন না থাকলেও আমি সব কাণ্ড অসভ্যতা আমি করছি সেকেন্ড হচ্ছে মার্ডার করা কোন ব্যাপার না অ্যাসাসিনেশন করা শিলতাহানি করা চুরি করা আপনি প্রত্যেকটাকে ধরতে পারবেন প্রত্যেকটা ক্রিমিনালসকে ধরতে পারবেন ট্রেস অ্যামাউন্ট অফ ডিএনএ স্যাম্পলস লাগবে ফ্রম দি হেয়ার ফলিকুল ফ্রম দি ব্লাড স্টেইনস ফ্রম দি স্কিন ক্র্যাপ ফ্রম দি নেলস অফ দি ভিকটিমস অ্যান্ড ক্যান বি ইউজ ফর ফরেন্সিক স্যাম্পলস ফর অ্যানালাইজিং হু ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল কালপিট ফর পারফর্মিং দি ক্রিমিন দ্য ক্রাইম এই ডিএনএ স্যাম্পলটাকে নিয়ে তারপরে আমরা পিসিআর করব এসটিআর টাইপিং করব মজার কথা কি জানেন ক্রিমিনালস যারা হন তাদের ওই ভেরিয়েবল নাম্বার অফ ট্যান্ডেম রিপিটসেই তার গোপন কথাটা নিউক্লোটাইস লিখে রেখে যায় আমাদের ফরেন্সিক বায়োলজিতে যারা কাজ করেন তারা ধরে ফেলেন যে ক্রিমিনাল আমি বাইরে খুব ভদ্র কিন্তু আমার ভেরিয়েবল নাম্বার অফ ট্যান্ডেম রিপিটস যদি অ্যানালিসিস করা হয় ধরা যাবে আমার মধ্যে এই প্রবণতাটা ছিল না ছিল না দু নম্বর হচ্ছে বিদেশে এটা হয় আমাদের দেশে খুব একটা চল নেই অথেন্টিসিটি অফ কনজিউমার প্রোডাক্ট ধরুন আপনি একটা দামি দোকানে কোন একটা দামি মূল্যবান জিনিসপত্র কিনতে গেছেন বিদেশে করে এই দেশে অত চল নেই ওরা করে কি ওইটার মধ্যে ডিএনএ স্যাম্পল রেখে দেয় রেপুটেড কোম্পানি তারা ডিএনএ স্যাম্পল রেখে যায় অব নন সিকুয়েন্স বিনিদ ইচ লেভেল অফ ইচ ম্যানুফ্যাকচার আইটেম কেউ ধরুন সেই মূল্যবান জিনিসটাকে চুরি করে নিয়ে একটা ফলস জিনিস সেটাকে রেখে গেল ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্ট টেকনিক ক্যান বি ইউজ টু আইডেন্টিফাই দ্য ফেক গুডস হুইচ আর মার্কেটেড ইন দেয়ার নেম ইট ক্যান বি পারফর্ম ইট ক্যান বি ডান ইট ক্যান বি জাস্টিফাইড ইউজিং দিস অথেন্টিসিটি অফ দি কনজিউমার প্রোডাক্ট থার্ড যেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল ডায়াগনিসিস চিকিৎসা শাস্ত্রে তো এর অবদান অপরিসীম একটার খালি উদাহরণ দেবো ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং প্যাটার্ন অব লিউকোমিয়া ব্লাড is drastically different from the blood of parents mother and father which is used for the diagnosis of this disease so then disease detection ami ekta udaharan dilam ei bhabe amra je kono disease detection e amra dna fingerprinting kore mother ebong father er shonge kothay difference hocche gene er typing e যে কেন হঠাৎ হলো বাবা মার ছিল না রোগটা সন্তানের এলো কেন আমরা এটাকে জাস্টিফাই করতে পারবো বুঝতে পারবো তফাৎটা কোথায় পেডিগ্রি অ্যানালিসিস অনেকে করে থাকেন পেডিগ্রি আমাদের ডোমেস্টিক অ্যানিমালসের ক্ষেত্রে তো পেডিগ্রি অ্যানালিসিস একটা কমন প্র্যাকটিস কিন্তু এছাড়াও আমাদের ফ্যামিলি ট্রি তৈরি করার জন্যে পেডিগ্রি অ্যানালিসিস করা যায় আমার সঙ্গে আমার প্রপিতামহ বৃদ্ধ পিতামহ অতিবৃদ্ধ পিতামহ বা পিতামহী 
তাদের সঙ্গে আমার জিন সিকুয়েন্স এর হোমোলজি কোথায় অনায়াসে করা যাবে কোনো সমস্যাই হবে না পেডিগ্রি অ্যানালিসিস এ মানে আমার জিন সিকোয়েন্সটা কতখানি তাদের থেকে আমি ইনহেরিট করছি করতে পেরেছি কতটা করতে পারিনি কতটা নতুন জিন সিকোয়েন্স এখানে ঝুঁকেছে এই পপুলেশন জেনেটিক্স এর এই স্টাডিটাকে আমরা করতে পারবো আমরা বুঝতে পারবো নেক্সট ইন এগ্রিকালচারে সিক স্টক আইডেন্টিফিকেশন এগ্রিকালচারে আমাদের তো প্র্যাকটিস হচ্ছে হাইব্রিডাইজেশন করে ফার্মাররা বা এগ্রিকালচারিস্টরা সিড তৈরি করে এবং তারপরে সেগুলো রিলিজ করা হয় বাজারে এখন কার দিনে নিয়ম হচ্ছে সিড তৈরি করলেই হয় না এগ্রিকালচারে সেটা পেটেন্ট করতে হয় পেটেন্ট করতে গেলে আমার ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্ট করতে হবে যে হাইব্রিড সিড তৈরি হলো সেটাকে আমাকে ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্ট করতে হবে করে পেটেন্ট করতে হবে এটা ফার্মার্স রাইট এটাকে বলা হয় এখন নতুন আইন হয়ে গেছে আমাদের সংসদে এটা হচ্ছে ফার্মার্স রাইট এটা খুব জরুরি आईडेंटिफिकेशन हलो ना हलो जानिना जैकस गवर्नमेंट क्या पलिसी करा कि ওদের যত সোলজার্স আছে সকলের ওরা ব্লাড স্যাম্পলকে স্টোর করে রেখে দেয় ডিপ ফ্রিজে এবং ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্ট করা থাকে পরে যদি কোন এরকম অ্যাক্সিডেন্টাল কেস হয় আইডেন্টিফিকেশনের জন্য ওই ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টটা মাদার প্রিন্টটা ইউজ করে ধরুন সোলজারের দেহ পুড়ে গেছে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না বা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে কার দেহ কিসের দেহ আইডেন্টিফাই করার জন্য ওই ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টটা ইউজ করা হয় ইউএস গভর্নমেন্ট এটা করে থাকে নেক্সট হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন এই ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আমাদের বন্য প্রাণী সংরক্ষণ খুব জরুরি দরকার এবং এইটা করতে গেলে সে বন্য প্রাণীদের মধ্যে তার পিওরিটি রাখতে গেলে কেন ওদের একটা মুশকিল আছে ওদের ইনবিডিং আউটবিডিং দুটোই হয় পিওরিটি রাখা মুশকিল হয় কার মধ্যে পিওরিটি আছে সেটাকে জাস্টিফাই করতে গেলে আমাকে কিন্তু ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং করেই জাস্টিফাই করতে হবে কোথায় আউটবিডিং হয়েছে কোথায় ইনবিডিং হয়েছে সুতরাং যেটা আউটবিডিং হয়নি যেখানে আমার পিওরিটি আছে কিনা দিনের মধ্যে এটাকে জাস্টিফাই করতে গেলে আমাকে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং করে করতে হবে নেক্সট হচ্ছে এটা খুব কমন জিনিস এখন আপনারা জানেন ডিসপিউটেড পেটারনিটি মেটারনিটি অর ইন দা কেস অফ এক্সচেঞ্জ অফ বেবিজ আমাদের সোসাইটিতে এগুলো খুব আছে বিদেশে তো আছেই শারীরিক সহবাস করলো পুরুষটি সে অস্বীকার করলো তার পিতৃত্ব কোনো অসুবিধা নেই ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্ট করুন ধরা পড়ে যাবে আবার মাতৃত্ব ক্ষেত্রে একই ব্যাপার সে তার মা অস্বীকার করল বলে আমি ওর মা নয় সে করতে পারে না আবার শিশু চুরি আমাদের ইদানিং হচ্ছে হসপিটালে হচ্ছে শিশু চুরি হচ্ছে কার বাচ্চা চুরি করে নিয়ে গেল আমরা একে ওকে তাকে সন্দেহ করে পুলিশ দৌড়াদৌড়ি করছে একে সব কিচ্ছু করার দরকার নেই समस्या যে অনেকদিন যখন টিসু কালচারে গাছটা গ্রো করে নানা রকম হরমোন নানা রকম ফিজিওলজিক্যাল ডিজাইনে রাখতে হয় গাছটার স্টেবিলিটি মানে জেনেটিক স্টেবিলিটিটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে চেঞ্জ হয়ে গেলে কিন্তু তার প্রোডাকশনটা অন্যরকম হয়ে যেতে পারে ট্রু টু টাইপ হবে না তাহলে 
যে গাছটা আমি টিসু কালচার করে জেনারেট করলাম সেটার মধ্যে সেই স্টেবিলিটিটা আছে কিনা সেটাকে কি করে আমি জাস্টিফাই করব দিয়ে ফিঙ্গার প্রিন্ট করে জাস্টিফাই করতে হবে টুটু টাইপ আছে তার বাবা মার মতো সেই তার জেনেটিক ফিচার্সটা আছে কিনা সেই সিকোয়েন্স গুলো আছে কিনা সব শেষে হলো আমাদের এখন বায়োডাইভার্সিটি লস হয়ে যাচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি লস করার জন্য আমরা অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি এই বায়োডাইভার্সিটি যাতে লস না হয় তার জন্য আমাদেরকে সচেতন হতে হবে তার জন্য কি করতে হবে আমাদের যে ম্যানগ্রুভ বায়োডাইভার্সিটি লস হয়ে যাচ্ছে আমাদের সেখানে ম্যানগ্রুভ গুলো ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং করতে হবে তাদের জিন যেগুলো আছে ডাইভার্স জিন বিভিন্ন রকমের জিন আছে সেগুলোকে কনজার্ভ করতে হবে সেই জিনগুলোকে পেটেন্টিং করতে হবে পরে পরবর্তীকালে সেই জিনগুলোকে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে নিয়ে যেতে হবে আমি একটা ম্যানগ্রুভের উদাহরণ দিলাম এরকম অন্য অনেক প্লান সিস্টেমে এই গাছগুলো হতে পারে উইথ দিস ওয়ার্ড আমি আপনাদের কাছে আজকে অতি সংক্ষেপে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং এই বিষয়বস্তু থেকে জনপ্রিয় বক্তৃতা হিসেবে উপস্থাপনা করলাম এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো অ্যাড্রেসের স্মারক বক্তৃতাতে আমার শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলাম আশা করি আমি আপনাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি এবং বোঝাতে পেরেছি ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর সমসাময়িক সমাজে প্রাসঙ্গিকতা কোথায় এবং কতখানি প্রয়োজন এটি আমাদের সমাজের কাছে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর প্রয়োজনীয়তার বার্তাটাকে দেওয়ার সময় এসেছে এবং খুব ভালো করে শুনবেন যে পরবর্তী যারা বক্তা আছেন তারাও বায়োলজির এই ডাইমেনশনগুলো বিভিন্ন নতুন নতুন ডাইমেনশন আসছেন সেগুলো কতখানি হাইলাইটেড করবেন তাহলে যথেষ্ট কম্পিটেন্ট এই বলে আমি আমার সকলের প্রতি শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করল থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার ফর শেয়ারিং হিজ নাইস ইনফরমেশন অ্যাবাউট ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং It's a very informative discussion. Now, the interactive session will start it. So please, sir, am I asked a question? Am I audible, sir? আমি শুনতে পাচ্ছি না বলুন আসছে না হ্যালো এম আই অডিবল Okay sir the interactive session will started 
so the first question in neural network and dna mapping related if so how please define ha bolun hello sir ha kon audible am i audible sir okay sir so the interactive session will started there is few question in chat box the Haan, first question am i asked sir so first question is is neural network and dna mapping related if so how Ki please define neural network na neural network and dna mapping same na Ki neural means it is related to nerve oh a dna mapping is not related to nerve it's only on the genome thank you sir the second question dna analysis er madhyome ki genetical disease theke mukti paoa somvob eta khub positive jayga amader je disease gulo genetic disease je gulo ache jemon leukemia ba thalassemia ei gulo theke mukti jodi amader pete hoy tale particular sequence je sequence gulo harmful sequence she gulo ke amader ke clone kore bad dite hobe क्वेश्चन सारा भारतवर्षे किसु कलचार कृषि क्षेत्र डिपार्टमेंट अब बोटेक्नोलॉजी तरफ प्रोग्राम पश्चिम बंगे हरता विवेकानंद सेंटिनारि कलेजे सेंटर कर एग्रिकलचार बोटेक्नोलॉजी प्रति बचर ट्रेनिंग डिबिटी ट्रेनिंग फंड दे उदाहरण दिल्ल क्रप से क्रप ग क्षेत्र लाभजनक बेंगालोर Thank you, sir, for his nice explanation. Uh, so, no more question is there. Uh, thank you for joining with us and sharing his nice experiences and spending some valuable time with us. So, thank you, sir. Thank you, Dhanu Bhai. Amaro ko bhala glo, bhalo thak bhen. Thank you. now i request to taraknath haldar faculty of department of botany gaur mohan sachin mondol mahavidyalay for introducing our second speaker over to taraknath haldar
Amen. Good evening, everyone. Thank you, Subin Yogi, Faculty of Botany Department. I will introduce our second resource person to everyone. Dr. Shobosh Shur is a next resource person. Presently, he is an assistant professor of PG Department of Botany of Ramananda College, Bakura University. He completed his MSc and PhD in Botany from North Bengal University. He got the postdoctoral fellow from Linkofin University, Sweden, Free University, Germany, and EMEA University, Sweden. He has 37 paper in journal. He submitted one gene bank and uh, supervised master thesis of two students and also provided training in informatics to faculty members, PhD, master student through workshop in Germany and India. He is a member of computational life science cluster, MA University, Sweden, members of the International Society for Computational Biology and members of the American Society of Microbiology. He reviewed seven international and one national manuscripts for journals. He completed 18 national and international conferences and nine workshops. He was resource person in refresher course and eight workshops. Today he is going to deliver his lecture on the topic molecular informatics. We are again listen to him. So one welcome. Over to you, sir. And thank you, all of you. So uh, I'll be uh, starting my lecture. Uh, just a minute. Okay, so uh, can you see it? Yes, sir. Okay. So, um, I'll be dealing with uh, there is molecular informatics and its role in uh, in, in biotechnology. So uh, before going into the details of uh, molecular informatics, I'd like to give a little bit of background uh, of why this uh, biology is an interdisciplinary science in the 21st century. Now, if you want to understand a complete system, so we need to know about its environment, the different biomolecules, the DNA, the RNA, the proteins, the signaling networks this about the cells, the organisms, and obviously with the help of, and also the, the help of some uh, the clinical experts. Now, since biology has become, uh, that is quite enriched, and it's a very big subject in the 21st century, so there are a lot of bridges among the biologies, like, uh, and, and it is, these bridges are connected to, that is the informatics, like, like uh, bioinformatics. Now, it connects through biochemistry, molecular biology, biophysics, pharmacology, uh, laboratory medicine, uh, pathology, ecology, evolution, behavior, plant pathology, microbiology, animal science, computer science, biostatistics, and mathematics. Now, when we go to this information processing in the cells, the information comes from the nucleic acid as well as from the proteins. So during this, uh, uh, this process of uh, this um, protein biosynthesis, so that is DNA to RNA and uh, uh, and to mRNA and then protein. So the information is processed uh, through the coding sites, through the regulatory regions, into the transcripts. Now each of them contain information, and each of the information is very important. And then the transcripts uh, it gives finally rise to the proteins, which may be of different forms and and of uh, which is the expressed uh, in 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 different parts of the cells. So all the information is really very important. Now, uh, when we talk about the information, so this different type of information gives us different types of biological data. So you, you have this uh, molecular data, the structural data, the clinical data, the spectroscopic data, the microarray data, the phylogenetic data, the data from plants, from the different uh, crops, then the, um, uh, on obviously the environments and also the statistics. So 
this uh, i mean uh, this actually made uh, this uh, biology as a sort of information science in the 21st century now if we look uh, from 1989 to uh, 2017 there has been an explosion in the biological data so i mean whatever data we have and like uh, uh, i think uh, most people who are working in biology they know about this blast then gen bank and say, since 1996, certain genomes of bacteria and started to come up. And uh, then on the online Mendelian in, uh, information of uh, genes, then PUB made the human genome. Then from the PUB came, then genome-wide association studies, then uh, uh, this uh, National Institute of Health Public Access. So all these data started uh, coming up. And there has been a, a huge, uh, I mean, uh, increase in the user base, as well as the different type of sequences. And, and also data from uh, there's antimicrobial resistance, food pathogen projects, the, then uh, from the med genome, then uh, there are various types of the clean var, then thousand genomes, and so on. So this is a sort of a huge, uh, uh, there is information, and this huge information needs to be, uh, that is collected, and it needs to be analyzed. So now the question is, what is molecular informatics? Now, Bauman in 2011, he defined molecular informatics as an integrative field of science, which actually examines the chemical and biological data on both the molecular and systemic level using a variety of information technologies. Now, this is very important. I mean, uh, when you are in the 21st century doing biology, I mean, information technology, the use of uh, bioinformatics, the use of very chemoinformatics, the use of metabolomics technologies, the use of uh, genomics, and technologies, proteomics technologies are very important. And uh, this sort of uh, molecular informatics uh, gives a good platform for examining the chemical and biological data of various molecules. Now, how does uh, molecular informatics assist in solving biological problems? Like, for example, it groups molecules by physiological and biological properties. It documents the protein ligand and protein, protein docking. It mines small molecules and drug targets. It can identify pharmaceutical solutions to various health problems. It can determine genetic and epigenetic signals for various diseases and calculate molecular and submolecular interactions. So all these are different types of informations which can be used to solve different problems. Now, what is the scope of molecular informatics? The most important area is uh, molecular modeling dynamics. So you can model any type of protein you can see the, I mean, the structural changes taking place, the the functional, uh, the functionality with the help of molecular dynamic simulations. Then you have the, uh, uh, this can be used for molecular docking and screening purposes, and virtual screening purposes. Then drug discovery and chemical biology. Then computer assisted screening strategies and computer aided drug design. So this is all. These are interrelated, and uh, I mean, uh, uh, form the core of uh, there is molecular informatics. So, I mean, let me start with a uh, little bit about uh, this molecular modeling and dynamics. So what you do here, you prepare a structure from uh, like, uh, you get a structure, like, like a sort of a template structure from the protein data bank. You can select a sort of a chain and a molecule and check the structure for this uh, and then visualize the structure. Next, if you, you can, if you want, you can do some point mutation or you can study the protonation site. And then uh, when you prepare the, the crude structure, you can it, uh, use it for the simulation system. In the simulation system, first what we do is this, this solvation, then set the salt concentration, different types of salts are used. I mean, but everything is done in silico using a, a wide array of different software, which I'm going to discuss later on. Then select, uh, then select different protocols. Hello? Hello? Huh.
তো আমি যেটা বলছিলাম when we talk about the scope the scope of molecular informatics so you have uh, molecular and uh, molecular dynamics uh, the computer drug design docking screening and drug discovery now in this process of um, uh, i there is preparation of the simulation system first we need to solve it and uh, then we need to set the salt concentration then set uh, select certain simulation protocols and prepare the simulation files so these simulation files can be run live or can be run in uh, in some other format and they can also be copied into some supercomputer uh, basically in most of the cases it's better to do in a supercomputer since uh, it takes a, a lot of ram and also the processor speed and finally the analysis uh, you get live analysis you get uh, the advanced analysis of the different trajectories and you can see i mean how the uh, how this uh, the uh, this solvation process has gone so next is uh, molecular docking and virtual screening so this is also an important process uh, and what we do here is first of all uh, in the, there's a need to uh, i mean you need to have one virtual compound database and in this virtual compound database the first step is there's pre screening so examples of databases are cambridge zinc pubchem e molecules and filtering away with compounds with unwanted properties that is you can uh, uh, those properties which are not required that is reactive groups or large size they are simply removed and then in the second process uh, you use this um, uh, structures to prepare the structure and uh, the database structures like 2d to 3d the stereo isomers the tautomers the conformers then the database screening and in this process you do molecular docking and scoring and pharmaco based uh, for based uh, screening with uh, and it gives rise to like the, you can see the aromatic ring the hydrophobic ring the positive ionizable ring and lastly that is hit list reduction by clustering the chemical uh, similarity or diversity by filtering out various properties like for qsr prediction medicinal chemist uh, detections i mean the compounds which are important or the or the regions which are important for the for the medical uh, chemist eye and then uh, you, you can use this data for biological testing and find out the true active hist hits another process is computer assisted screening so here in the first step is pharmacophore modeling in pharmacophore modeling a certain portion is uh, taken now it may be structure based it may be ligand based i mean you, you need not to have the whole uh, structure or the whole ligand then you create a sort of a uh, then also in on the other hand we have a we need to create a database for uh, we need to screen this database and use these pharmacophore models and uh, these databases for uh, this database search and then um, uh, in this uh, here also we do some model refinement processes and after this sensitivity analysis is uh, specificity analysis is yield of active uh, analysis and enrich and enrichment analysis so finally we get a sort of hit list and then we take these uh, screen compounds for uh, that is uh, drug discovery processes now how to do or uh, proceed with this computer aided drug design so there are different uh, scenarios here first is the disease related genomics you can identify different targets using bioinformatics uh, reverse docking proteins and structure predictions next what you can do you can target the validation and target uh, that is uh, drug ability the tool compound design and uh, then there is library design then uh, there is uh, de novo design pharmacophore design lead discovery then docking and docking scoring this is very important uh, that is uh, it depends upon i mean whatever quality that is generally what we do here is we take the 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 score with the lowest energy so that there uh, there are no steric clashes there then target the flexible regions then uh, we go for refining the databases then lead optimization then uh, finally we can go for preclinical trials and clinical trials or uh, we can uh, this is this is the experimental part but we can also still go for some other structured studies like 3d qsr or structure based optimizations next is drug discovery workflow so first of all there are three different hypotheses the physiological hypothesis the molecular biological hypothesis that is genomics and the chemical hypothesis and then in the next step is the primary assay the biochemical cellular physiological and pharmacological assay and the sources of and in addition to this the sources of molecules whether as a natural products synthetic chemicals and then uh, combichem biologicals and these are screened for initial hit compounds and after the initial hit compounds are, are located it goes for secondary evaluation um, for example for mechanism of action those responses 
initial synthetic evaluations, analytics, first analogs, and then uh, to the hit to the lead chemistry that is physical properties in vitro metabolism and first tests in vivo for efficacy and toxicity these are very important tests because whether this drug is toxic or whether it is working or not we need to know this without this the drug discovery process completely fails or completely stops if it is toxic or if it is uh, non uh, it, it doesn't show any efficiency Next, uh, when this it passes the the, uh, the earlier step, it goes to uh, the lead optimization. Here, what happens? It, the drug is tested for potency, selectivity, physical properties, metabolism, oral bioavailability, synthetic yeast, and scalability. And lastly, pharmacology, then where uh, the models are studied in in vivo uh, for chronic dosing. And finally, when, when it passes through all these steps, the candidate drug is uh, released into the market. Now, there are certain relevant databases, so you can go through it uh, if you want, if you're interested in molecular informatics, like PubChem, ChemDB, Binding Data DB, and the Protein Data Bank in Europe, Small Molecule Pathway Database, Pharma GKB, and Supernatural, uh, that is, uh, compounds. Two, you can, various types of compounds, supernatural compounds are uh, found here. And these are certain relevant softwares which you can use, and like uh, Project Hop, Hope, sorry. Then Modular is a very common software for comparative structural modeling. Then you, uh, this is easily available. Uh, you can download as Windows, as Mac, as Linux. And this is MOE, this Molecular Operating Environment, uh, possibly the best software I've used. It's very, it is used by most of the companies and uh, it is an excellent software for hotspot analysis, active site detection, structure-based designing, ligand interactions, then ligand optimization, then solvent analysis, and uh, various contact statistics electrostatic and interaction maps. This is an excellent software. Then, and you can do so with the same software, you can do molecular modeling and simulations, molecular mechanics with different force fields and uh, with different molecules. And also you can do a, a lot of large molecules can also be studied with this. This is Amber, uh, which is assisted model building with energy refinement. This is another software. Then NAMD, uh, used mostly by the various uh, biophysicists all over the world. It's also a good uh, software. Then Gromax, it's a very common software uh, used by people who are doing molecular dynamics. And uh, and this is Schrodinger shoot suite. This is also a very good software for uh, this uh, drug discovery and uh, analysis. Uh, and uh, they have a very good system called uh, called the Maestro Oper uh, system inside and uh, through which you can do a, a, a sort of a lot of analysis with this. And uh, well, uh, these are some of my uh, best publications. And uh, I've been doing um, not only uh, this in uh, molecular informatics, but I mean, all sorts of bioinformatics. And uh, thank you everyone for giving me a patient hearing. Hello. Yes. Hello. So complete. Ha, complete. Okay. Thank you, sir, for your nice, informative explanation and enriching lecture on molecular informatics. Now the interactive session will start it. So, am I ask question, sir? Yes. Sure. Sure. Question, please. relevant and thought please question next next question there are a possibility for error in DNA finger MD. No. Skype this question. Somebody said.
प्लीज ओनली क्वेश्चन फॉर मॉलिकुलर इन्फॉर्मेटिक्स नॉट डीएनए फिंगरप्रिंट समर सर प्लीज शो द क्वेश्चन थैंक यू सर thank you thank you thank you very much thank you yeah okay. now let us start our third session i am extremely happy and honored to introduce the third speaker of our today's webinar dr sandeep more presently dr more is on assistant professor of botany in the department krishnanath college barampur murshidabad he completed his msc in botany with specialization in paleo botany from kollani university he also obtained an advanced post graduate diploma on forensic science and dna fingerprinting from international forensic science institute pune maharashtra he completed phd for his work on forensic botany from university of calcutta under the ugc research fellowship science for meritorious student scheme he did his post doctoral research in the indian statistics institute kolkata as a research associator for 5 years and as a visiting scientist for 1 year after he worked as a csir research associate in the department of botany calcutta university he has worked as a guest faculty from 2007 to 2019 from the ug curriculum in ranaghat college pg curriculum scottish church college jogmaya devi college sirampur college brahmananda keshav chandra college lady brahman college Diamond Harbor Women University. He has 12 years of research experience and has published several research articles in reputed Indian and international scientific journals. He is the life member of Indian Academy of Forensic Science, Botanical Society of Bengal, Indian Science Congress Associate, and annual member of. international organization of paleo botany and indian association for medico legal expert he has been awarded several fellowship award and honors for his contribution of research today he is going to deliver his lecture on the topic of forensic paleontology so i am calling to sir for his presentation over to you sir thank you dr tarupnath sah all that okay. uh, uh, i think i am audible and visible am i okay okay am i audible and visible taruk yeah sir you are okay. visible and audible too yeah yeah okay thank you also audible a very a very good evening to all of you honorable principal sir डर ए जे हासान गौरमोहन सचिन मोहन मंडल महाविद्यालय माइको रिसोर्स पार्सन डियर पार्टिसिपेंट्स ऑल ऑफ यू हू हैव जॉन टूडे थ्रू यूट्यूब लाइव लेडीज एंड जेंटलमैन 
at the outset i would like to express my sincere gratitude and express my thanks to the principal gormon sochin mondol mahavidyalay shri taroknath haldar convener of this webinar all the members of the organizing committee for inviting me today to deliver a talk on this one day webinar on molecular informatics with dna fingerprinting and forensic palynology i am delighted to be here and i am so happy to be sharing it with all of you this is a great honor and privilege for me also to be sharing this online stage with my respected teacher dr partho dev ghosh today i am going to deliver lecture on palynology and its application in forensic investigations but before i start my talk i would like to mention as i am told by the organizers that i am joined by also students along with research scholars and faculties so therefore my talk would be more of a storytelling about the entire journey of forensic palynology so that each and every one of you can connect to my talk so let's begin the journey with me to the tiny and fascinating world of pollen grains and their magical applications in forensics tarok uh, i have to share my screen right yeah yeah can i uh, switch off my uh, video it will help me to improve the bandwidth okay sir can you see my uh, uh, slide can you see my slide tarok yes sir okay senior sir sorry what did you say ha uh, uh, no sir showing your okay. slide okay thank you so as i told you that today my topic is palynology and its application in forensic investigations when we hear about the term forensics the first thing comes to our mind is criminology and how forensics help in criminology it solves a crime that is civil or legal problem and trace evidences tells us where a suspect or victim or object has traveled from as you can see on this slide generally in india and abroad in forensics firearm investigation handwriting expertise bite mark identification fingerprint expertise and face detection are been frequently done in india and abroad but as a botanist we would focus only on plants and as we all know plants may be macro remains or micro remains among macro remains these may be leaf seeds wood flower and among micro remains these are all particles which we have to observe under microscope like starch grains phytoliths that is biogenic silica particle of plants raphides sclerites diatoms and pollen grains here i would like to mention in my entire research journey i have worked on forensic palynology forensic xylotomy that is wood anatomy and forensic limnology study of diatoms but today i would only focus on the study of pollen grains on forensics so the branch of science that concerned with the study of pollen spore and other similar palynomorphs is called palynology and as we all know that pollen grains take part in fertilization when the mature anther burst and the pollen grains get dispersed to the air it transfers to the 
stigma and gets attached to it but most of the pollen grains cannot take part in fertilization they get deposited on the surface of the soil so pollen grains are basically the male reproductive unit of the flowering plants here you can see the gymnosperm pollen grains and different types of angiosperm pollen grains having different type of apertures and ornamentations whereas spores are the various types of reproductive bodies in non pollen flowering plants non flowering plants formed by sexual or asexual methods so our focus is today forensic palynology and it is the branch of neo palynology as we know that palynology is broadly divided in two branches geo palynology that is study of pollens from soil samples and neo palynology that is study of modern pollen grains forensic palynology is one of them so forensic palynology is the science that involves the study of spore and pollen grains to help solve legal problems with the aim of coming as close as possible to finding the truth and the entire concept of forensics either forensic palynology or any branch of palyn forensic any branch of forensic is totally dependent on this principle which is called the exchange principle and it is also called এবার আসছে so as i was saying that pollen grains can be identified up to family or genus or species why pollen grain is so good as a forensic tool pollen grains are very important as forensic tool because there are about half million plants that produce pollen or spore and each and every species is very unique some plants are wind pollinated some are insect pollinated wind pollinated plants mainly disperse millions of pollen grains that travel a long distance whereas insect pollinated plants produce only thousands of pollen grains and they don't get dispersed easily so each and every area each and every location geographical region produces a unique pollen print that can be very useful in linking things to the exact location and that is why pollen grains are one of the most important plant remains that are been used in forensics one of the another reason why pollen grains are used because of this chemical constituent which is called coposporopollenin which is a copolymer of beta carotene and xanthophyll especially anthraxanthin and fatty acid comprising the outer wall of pollen grains and spores and it makes every stent 
to forms of deterioration other than strong oxidant like hydrogen peroxide and chromium oxide. If I give you a pollen from a forensic sample, first and foremost duty of us is to identify that pollen. And to identify any pollen on Earth, we have to follow these seven characteristics of a pollen. First, pollen unit, polarity, pollen symmetry, pollen shape, pollen size, pollen aperture, and pollen ornamentation. If we precisely identify this seven character of any pollen, we would be able to identify the pollen up to its species level. I'm not going in details. It will take too long. I am just giving you the glimpse of different characters of pollen morphology, like pollen unit. When after maturation of the anther, the number of pollen get dispersed as a single unit, it is called pollen unit. Single pollen called monad, double two pollens called dyad, four are called tetrads. And when multiple pollen grains are dispersed, it is called polyad. But in case of orchidaceae or orchids, it is very ex exceptionally different when the entire pollen load of the anther is dispersed as a single unit and it is called pollinia. Next, pollen polarity. When pollen mother cell after meiotic division produce four pollen grains in a tetrad condition, the attachment zone of the pollen grains are called the proximal region or proximal pole and opposite pole is called distal pole. And the axis from proximal pole to the distal pole is called the polar axis. And the axis perpendicular to it, it is called equatorial axis. So we have to remember each and every spore, the aperture of the spores are in the proximal pole portion. But in case of pollen grains, the apertures may be anywhere to the periphery. Shape sizes. As I told you, these two lines are indicating the pro proximal pole and the distal pole. So the axis is called polar axis and it is equatorial diameter. So here, highest polar axis and least equatorial diameter, which is called par oblate. And here, highest equatorial axis, least polar diameter, polar axis, it is called par prolate. In between, these has different terminologies like oblate, suboblate, spheroidal, subspheroidal, like this. So here you can see pollen grains shape classes may be less than 50 micrometer to more than 200 micrometers. Next comes symmetry. There are two types of symmetry in pollen grains. First, radially symmetric and second, bilaterally symmetric. Radially symmetric means with two or more vertical planes of symmetry. If we cut any plane, it will be equal to halves, but here only at one plane, it will be equal, not in other planes. Next comes size classes. Pollen grains might be less than 2 mm and more than 200 mm. And according to that, here I can show you an example where you can see very small pollen grains are ranging from 0 to 10, smalls are 10 to 30, mediums are 30 to 50, and so on. So in case of tree pollens and shrubs and grasses, I have compared some size of the pollen grains where Morrissey, Platanus, Olea, Cupressaceae, Quercus, Almas, Betula, these are of small sizes, but Pinus, Cedras, Gymnospermus pollen grains are of large sizes, and maize have more large size. So, according to that, we can categorize the different types of plants. Next comes the pollen aperture. This is the most fascinating and most important part of a spore or pollen, where you can see the thin or missing zone on the exine of the spore or pollen is called the aperture. In case of pteridophyte, it is called lit, either monolit or trilit. But in case of angiosperm, it is called pore or colpi. If a single type of aperture, it is called simple aperture. If complex type of aperture, multiple type of aperture, it is called complex aperture, like colporate, pororate, etc. Next character and the last morphological character of pollen grains is called ornamentation. If the surface of the exine is smooth, there is no ornamentation. It is called silate. If it has grain-like structure, but it is one, less than one micrometer, it is called scabrate. If it is more than one micrometer, it is called granulate. It may be echinate, 
it may be clavate, it may be reticulate. Here you can see. Again, the ornamentation of pollen grains may be negative ornamentation or may be positive ornamentation. If it is punctated, it is called negative. But, but if it is echinate, clavate, pilate, baculate, gamete, it is called positive ornamentation. Here I am showing you details, details of an pollen of a spore where you can see the teri spore. This is the proximal side, proximal face where you can see the trilid suture. And this is the distal face where you can see only the ornamentation of the spore. As I already told you, that pollen spores, the apertures of the spores are always at the proximal side. So this is the structure of a spore ornamentation. As I have shown you all these characteristic features of a spore and pollen grain that makes them very unique. And as each and every human being on earth has their unique fingerprints that cannot be matched with anyone else, just like that, each and every plant taxa has its unique pollen signature. And that is why pollen grains and spores are called nature's fingerprints. So as we all travel every day because of our professional or household purposes, we work on the surface and the soil or clay or dirt gets trapped into the grooves of our shoe. If we extract the soil from the shoe and investigate, we might find pollen grains. But first of all, we have to understand how to collect the forensic samples for pollen study. That is why we have to know the pollen evidence collection and preservation process. And there are four steps that is recognition, documentation, collection, and preservation. First and foremost, evidence must be recognized at the crime scene. Secondly, but no less important, evidence must be well documented. Finally, Pollen with the crimes mm -hmm. may help to identify the and you think the best the Sorry, the sound is disturbing some frequently, so I'm very sorry for that. So as I was saying that a person in the Danube River in the cruise was disappeared. 
and some people said a co passengers was following that passenger throughout the journey so police investigated the belongings of that co passenger and they found unusually muddy boots from his cabin and they sent that mud to the university of vienna to the lab of dr claus dr claus found so many pollen types that were common near the river side of danube except one pollen which is hickory pollen as you can see here the scientific name is carea and it is 20 million year old fossilized pollen grains dr claus said this pollen grain was found only in a single particular region away from that crime scene so when the suspect was confronted with the evidence he was shocked and he confessed the murder and showed where he had buried the body of that passenger and by that way the case was solved next case i suppose most of you have heard about the mystery of shroud of turin have you actually shroud of turin is the cloth that somebody claimed was used to wrap the body of jesus christ after his death before burial and it represents a high profile example where pollen data were used as a key piece of evidence in the attempt to confirm the origin of the item what happened they sent the cloth to dr max free and he found 49 different types of pollen taxa from that cloth among which most of the pollen grains were from regions of israel and the western mediterranean regions as we all know the origin and uh, native place of jesus christ was jerusalem so it indicated the pollen types of the same region and hence it was proved that the cloth is real the third story i would tell you today about the chinese terracotta army i am certain that most of you have heard about this in discovery channel or national geographics what happened actually in the lintong xiang sangzi china province thousands of warriors terracotta warriors and horses were buried underneath and after when they were revealed it was a mystery where they were formed and why they were buried so what happened they were sent the terracotta samples of the warriors of the horses and from that region when they were buried these three samples were sent for palynological study and the herbaceous pollen grains were found dominant in the warrior sample while the arboreal pollen samples were dominant in the horse and soil sample so what it indicates it indicates that as you can see there are more warriors than horses but the horses were made at the same region but the warriors were made very far away from that region so that was revealed by the study of pollen grains not only that a major cocaine burst in new york city texas murder in 1995 murder case in sweden in 1959 and murder in illinois during 1980s all of these cases were solved using pollen evidences i'm certain that most of you remember this 2011 series of sherlock holmes which was acted by benedict cumberbatch where you can see they have found a forensic sample which they are trying to identify using pollen grains and they have a automated system where you can if you put the unknown pollen types they will match along with their reference pollen types so all of the evidences since i have told you are all done abroad outside india what people have done i have told you but what is the scenario in india that is most important actually here you can see from all the plant evidence all the branches like anatomy dendrochronology palynology ecology molecular biology limnology taxonomy and systematics only molecular biology is done in india but no other plant evidences have ever been attempted so when we first started 
doing research on forensic pathology this was the scenario here you can see where in sweden new zealand australia united kingdom usa forensic pathological research was frequently done and cases were solved by polling grains in india there was not a single case which was done using polling evidences so i took this opportunity to initiate the first attempt of using polling evidences in forensics i am not going to tell you all the proxies or tools that i have proposed first time i am just going to give you a glimpse of some proxies that i have used and i have published first time as you can see these are the common types of conveyances we every day use and when we travel by these conveyances you can see in the rims of the tire in the shoe carpet in the tire in the seat in the tires and the air filters what happens dust gets trapped but i have used and proposed the air filter in the engine to be used as a pollen evidence first time how here you can see this is the air filter which is set in the engine so that all the impurities in the air gets trapped in the air filter and passes fresh air into the engine so when the air comes into the pollen grains should stand and moisture they tap into the air filter and fresh air comes to the engine if we study this air filter for forks we will to say where the car has traveled really so what we did we from vehicles from Different types of local area in the airfields. Here you can see this is the standing system of the air filter. Near filter, whereas the old air filter and the pulling pin is attached to it. Next, spider webs. Spider webs are actually very sticky. We found them everywhere in the old buildings in the forest. In fact, when we go to have a vacation for seven days and come back to our house, we can see there are spider webs. So these spider webs are extremely sticky. They are invisible. and they can trap anything pollen soil and everything so if it catching certain bit in the forest and pull spider web trap on the hair or the suspect then go the suspect with the crime scene by using the spider web and study the pollen means in the then next comes We all know we use hair spray, conditioner, conditioner, shampoo, oil, everything to make our hair very sticky. As well as our hair, which
system these currency notes were used but not only the geographical location of the currency notes transaction we can identify we can also identify the types of illegal or types of products that were used to transact as you can see here what i did i went to the botanical survey of india and we collected all the illegal all the pollen grains of plants that produce illegal drugs like cocaine hemlock opium heroin marijuana peyot and khath what we did we simply analyzed the pollen grain of each and individual plant and we made a database of pollen grains what are the morphological structures of the pollen grains we identified it would help us in future if we get any pollen from a currency note and if they match from any one of these we will be able to describe which type of drug was used for transacting these notes next comes honey we all know honey bees collect nectar from flower to make honey and pollen grains from uh, study of pollen grains from honey is not new we all know that pollen grain study from honey is called melisopelenology or melitopelenology by studying pollens we are able to understand what type of plants are used to make this honey and this honey is unifloral or multifloral but not only that in forensics it has great use and importance melisopelenology is an important tool in determining the geographical origin and floral resources upon which the bees forest to produce honey that means if i say in bengali jodi dokane bole je eta neem honey eta tulsi honey eta coriander honey ami barite niye chole gelam onek taka dam diye kintu ami jani na je eta adau neem honey kina eta adau tulsi honey kina shei jonno jodi pollen study kora hoy tahole ei honey er je adulteration seta ke amra dhorte parbo but ए छाड़ाओ हमें अनेक अदार प्रक्सिजे क्या करोलजी से आज के सेगल सब बला सम्भव नई क्योंकि अभी एखे बोलते चाहिए सारा पृथ्वी फरेंसिक पैलोलजी एत क्या क्योंकि इंडिया कखो को देर वज़ नो एटेम्प्ट इवन विफोर आई स्टार्टेड माई जार्नी हाई देर आर साम भेरि स्ट्रंग लिमिटेशन फर डुईंग रिसार्च अन फरेंसिक पैलोलजी फार्स्ट it requires considerable expertise and experience in palynology if i give you pollen grain of this you will say yeah i know it is trilit pollen it is a disaccate pollen it is a polyad pollen it is a tetrad pollen it is tricolpate tricolporate these are very distinct types of pollen grains everyone can identify them very easily but in forensic one individual pollen one single pollen can be responsible for the death of a person that's why you need to have very precise expertise and experience in palynology if i give you this much of pollen grain from a sample where most of the pollen grains are looking exactly same but they are not at all same so these pollen grains if we want to identify these pollen grains we have to have very precise knowledge about pollen grains as these are very diverse very unique and very tiny particles second i would like to propose we need to have a contamination free forensic palynology laboratory in india we need to have a laboratory where we have a electron microscopic facility for dedicated for the palynological lab as well as we should have the digital palynology facility digital palynology facility means we need to have a digitized pollen identification tool where if we put an unknown pollen grain of forensic sample that will help us the software of the system will help us to identify the pollen with their database so there is no such dedicated palynology lab having electron microscopy facility and digital palynology facility in india till date so that is very important to initiate forensic palynology frequently in our country 
Here I would like to show you some best palynology labs in the world. It is the University of Aberdeen Palynology Lab, the Trinity College Dublin, Ireland, the Massey University, University of New Zealand. These are one of the best palynology labs in the world. And this is the best forensic palynology lab, which is called GNS Science Institute, Dunedin, Otago, New Zealand. They are doing thousands of cases every year and they are solving these cases using pollen grains and this is their official website where you can see they do forensic service on payment basis frequently there are some famous forensic palynologists in the world patricia wilshire from university college of london professor dallas milton hall from gns institute new zealand as i have already mentioned Professor Von Brand from Texas A&M University and Mark Horrocks. I'm extremely lucky and grateful to all of them, especially to Professor Dallas Mildenhall and Von Brand because of their help and support during in my entire PhD tenure. Next point, next limitation I am going to propose here is Poland Atlas and database. If you see, this is PALDET Poland International Database. This is European Poland Database, African Poland Database, North American Poland Database and Atlas, Global Poland Project, Latin American Poland Project, Australian Poland Project, and Missouri Poland Project. There are many more. But unfortunately, there is no Poland Database or Poland Atlas in India or even Asia. So I am going to ask you all why we do not have any Poland database. Who will do this? When they will do this? If we do not have any Poland database in our country, then how would I be able, would we be able to identify a forensic sample with the reference samples? We should have Poland database of each and every state, each and every district, each and every region of our country, so that anywhere if some forensic for some crime happens, we would be able to identify them using Poland grains. And the last limitation and the most important limitation in our country is the Indian judiciary system. I'm going to tell you that in India, blood sample, saliva, semen, vaginal swab, hair, bone, skin, tissue, and DNA analysis are being done, but there is nothing officially written in Indian judiciary or forensic system where you can use the plant evidences or pollen evidences. So Indian judiciary system doesn't accept your pollen study or pollen evidence as a valid one. Whereas the entire world is frequently doing this and has already accepted. This is my research lab where I have worked and he is Professor Subir Bera, my mentor. Uh, whatever little I know today and whatever little I am today, only because of him. And this is our research team in the Department of Botany, Calcutta University. Before I conclude my talk, today I am going to tell you for the first time on a public platform that in 2013, everywhere a news was aired that a two arrested in rape and murder of a 16 year old teenage girl in West Imphal, Manipur, India. In all over India, this news was coming, especially from Manipur. And it was published in Manipur Times, Manipur News, Manipur Update, and the Sentinel that a 16 year old teenager girl was gang raped and murdered. But unfortunately, the case was remained unsolved because of lack of evidences. But I was extremely fortunate and I feel myself very lucky that after two years in 2015, I got a call from Central Forensic Laboratory Kolkata and I received all the samples of this case. Which are the samples? Actually, this is the village called Luker village in Manipur. 
and in this village that case was happened here you can see this is the luker village where the crime which is the where the crime happened and this was the village where the girl used to live she was going to her uncle's house in the night and she was followed by two suspected neighbors and then in that paddy field she was killed and she was thrown away very far to this river which is called merakhong river forensic team went there they collected samples but they did not get enough evidences to resolve the case but when i went to the forensic lab they gave me some of the samples that they have collected a is the sample i collected from the stone these are the soil samples i collected from stone that was used to murder the girl d is the sample these are the clothes of the girl who was raped and murdered s1 was one suspect and n a6 n4 and n5 was the another suspect i collected some small 2 cm to 5 cm cutting pieces of their trousers t-shirts and skirts and blouses of the victim what i did i took them into my lab i analyzed them extracted them for my study and i got multiple pollen grains from this tiny pieces of clothes and you believe it or not after my study i was extremely surprised when i found this type of pollen grains were present in all these four samples that is stone to the victim first accused and the second accused and not only these types were found in all the samples these were in exact frequency but i am not allowed to reveal all the names of the pollens and their percentages and all the details i am just going to i am just giving you the glimpse of this pollen grains were common in the suspected samples and when the suspects were confronted with the pollen evidences they were shocked and finally they confessed their crime to the rape and murder ultimately they were convicted for life imprisonment so that is the best achievement i have ever had to solve a legal issue using pollen evidences thank you thank you sir am i audible sir yes yes you are audible thank you sir for sharing information about forensic palynology and it's a nice informative discussion so the interactive session will started yes sir there is two question in chat box yes uh first question many birds take pollen as their food would we make any kind of medicine from the pollen if possible then would you please tell us what kind metabolite present pollen actually uh, here i am discussing about the forensic uses of pollen grains i am not at, at all um, discussing on the medicinal properties of pollen but as you have mentioned about the birds i am here to tell you that i have already studied on that aspect also as you know that each and every year during winter season some migratory birds come from siberia and other parts of the world to our country to our uh, state in kolkata also and um, most of you have heard about sapragati seal purvostoli so i went there frequently i collected the feathers and the droppings of the birds and i analyzed pollen grains so that i can tell where from the birds have come so that can definitely be studied but 
what kind of metabolites are present in pollen grains i cannot discuss right now on this platform maybe later there is another question uh, how uh, how can pollen link a person or object to a crime scene what are the information of forensic science yes as i already mentioned in entire my uh, talk that pollen grains are extremely tiny minute small particles you cannot see them in naked eye they are everywhere because each and every plant produce thousands and millions of pollen grains and they are dispersed in the air in the soil so whenever we walk we get attached with the pollen grains into our soil our clothes our hair so when a crime happens we if we collect sample from the suspected person his shoes his clothes his his hair if we collect the crime scene samples if we collect the samples from the victim and we analyze for palynology we have to first see what type of pollen grains are matching in all the samples and are they in same frequency or not if they are in same frequency then there must be some link or correlation in all those samples so just for example there are two terminologies called local vegetation and regional vegetation our regional vegetation means the vegetation of sundarbans vegetation of kolkata vegetation of darjeeling vegetation of kashmir but local vegetation mane ami bangla te jodi boli shobar bojhar jonno amader kolkata barakpur domdom jadobpur somosto area gulo pasapashi ei sob jaygate je gach gulo hoy tader moddhe khub ekta parthokko nei tahole ami jodi boli je ekta suspect ebong ekta crime scene ebong ekjon victim tader theke ami same type of pollen peyechi ami boltei pari je oi area diye to oneke geche shobar pai to oi eki rokmer pollen thekeche tahole keno ami ekjon ke suspect bole dhore nichhi amra ei jonno ekjon ke suspect bole dhore nichhi karon ek kolkata santoshpur diamond harbor barakpur prottekta area r ekta local vegetation ache হয়তো কোথাও আম গাছ বেশি কোথাও কাঁঠাল গাছ বেশি কোথাও নারকেল গাছ বেশি কেউ নিজের বাড়ির ব্যালকানিতে একটা স্পেশাল টাইপ অফ অর্নামেন্টাল প্লান্ট লাগিয়েছে যে প্লান্ট স্পেশাল পোলেন টাইপ প্রডিউস করে যেটা কিন্তু অন্য কারোর বাড়িতে হয় না তার মানে প্রত্যেকটা ক্রাইম সিনে একটা ইউনিক পোলেন অ্যাসেম্বলেজ তৈরি হয় যে অ্যাসেম্বলেজটা অন্য কোনো ক্রাইম সিনের সঙ্গে ম্যাচ করে না আর সেই ক্রাইম সিনের পোলেন অ্যাসেম্বলেজ যদি একজন সাসপেক্ট একজন ভিকটিম এবং একটি অবজেক্ট যেটা মনে করো কোনো ছুরি দিয়ে খুন করা হয়েছে কোনো বন্দুক দিয়ে গুলি করা হয়েছে করে সেটাকে অন্য জায়গায় ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে তাহলে তার থেকে যদি আমি পোলেন গ্রেন্স পাই তাহলে আমি ডেফিনেটলি প্রত্যেকটা জিনিসকে একটা জায়গাতে লিঙ্ক করতে পারব থ্যাংক ইউ is this possible to know the exact crime place by the forensic palynology if possible how uh, actually forensic palynology is widely been used in all over the world but here i want to mention the forensic palynology is an associative evidence ami ekta kono crime scene e onek rokomer evidence peyechi blood sample peyechi dna study korechi আমি ওখান থেকে অন্যান্য এভিডেন্স পেয়েছি ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছি কিন্তু হয়তো সেগুলো আমাকে একটা ইন্ডিকেশন দিচ্ছে কোন একটা স্টোরি বলার জন্য কিন্তু আমি কনফার্ম হতে পারছি না সেই কনফার্মেশনটা দেয় পোলেন স্টাডি পোলেন স্টাডি অনেক সময় এমনও হয়েছে যে পোলেন স্টাডি ইন্ডিভিজুয়ালি একটা কেসকে সলভ করেছে কিন্তু মোস্ট অব দ্য টাইম পোলেন গ্রেন্স হেল্প অ্যাজ অ্যান অ্যাসোসিয়েটিভ এভিডেন্স Uh, so there is no question in chat box sir so uh, thank you sir for his nice explanation uh, and joining with us and sharing his experiences uh, thank you sir thank you so much thank you so much <laughs> So now uh, I request to uh, 
তারকনাথ হালদার ফ্যাকাল্টি অফ ডিপার্টমেন্ট অফ বটনি গৌরমোহন সচিন মন্ডল মহাবিদ্যালয় ফর গিভিং হিজ ভোট অফ থ্যাঙ্কস পার্সন ডক্টর পার্থদেব ঘোষ ডক্টর সুভাষ সুর অ্যান্ড ডক্টর সন্দীপ মোরে ফর প্রেজেন্টিং ইন্সপায়ারিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং সাম ভ্যালুয়েবল টাইম উইথ আস উই হোপ দ্যাট ইন দ্য ফিউচার উই উইল ফাইন্ড আওয়ার রিসোর্স পার্সন নেক্সট টু মাই সাজ ওয়েবনা আই উড লাইক টু থ্যাঙ্কস দ্য প্রেসিডেন্ট অফ আওয়ার কলেজ অনারেবল জয়দেব হালদার মহাশয় ফর ইন্সপায়ারিং আস টু হোস্ট দিস ওয়েবনা থ্যাংক ইউ টু আওয়ার প্রিন্সিপাল ডক্টর আব্দুল হোসেন জামাদার মহাশয় হুই ইজ অলওয়েজ হেল্প আস বাই আওয়ার সাইড দেন আই উড লাইক টু থ্যাঙ্কস অল দ্য ডিবি মেম্বার্স বার্সা স্যার ডক্টর তাপস কুমার পাল আইকিউসি কোয়ার্ডিনেটর প্রফেসর রঞ্জিনী গুহ ম্যাম অ্যাকর্ডিং একাডেমিক ইনচার্জ প্রফেসর অনুভবা মৈত্র ম্যাম অ্যান্ড অলসো অল ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স অফ আওয়ার কলেজ ফর দেয়ার কো অপারেশন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অফ আওয়ার প্ল্যান্স থ্যাংক ইউ টু আওয়ার টেকনিশিয়ান অ্যান্ড অলসো প্রফেসর অফ কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর সমরেশ প্রামাণিক for providing valuable advice special thanks to all the faculty members of botany department especially subin niyogi and indrajit ghosh above all sincere thanks and best wishes to all those who have been with us for so long and who have seen and increase our sight congratulations and best wishes to all the participants of today's webinar finally I am announcing the end of this webinar here today. Stay home, stay safe. Thank you. Thank you to all. Thank you, sir. Finally, the webinar will end. ম্যাম ব্রডকাস্ট বন্ধ করছি